الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الہمین اما بعد فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المزید قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کف احد چپن دے آئینہ وکڑے آئینہ نیزا پیکشا پرڑو یوری آدھارتا یوری اکرا یوری اوسرتا لینے وادو آئینہ کو سنتانا میں آمنو لیرو آئینہ کو یوری سنتانا مکاڑو آئینہ لانٹی وادو گانی آئینہ تو سری سمانا میں آمنو گانی پرپنچم لونے لیرو صدق اللہ علیہ وسلم رب شہلی صدری ویسرلی امری وحلو لبدتم ملیسانی اپو کاؤلی پرم دایا مائدین اللہ نام امتو پرارمیستو نا سودر لکو نا سودری من لکو نا آپ لکو نا آتمی لکو نا ای ویڈیوز نو ویکشستو نیٹ ونٹی اندر کے خودا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو سرو لوک پربو اندر پر سیانتی سامادھانا لڑو کرکی جنگا کا مہا سیلہ رمانمو گائی تری منتر میں کا واسط وقت ہوں Indonesia ओम भूर भवत स्वा अंजे पेसे मदलोग तुन्दे ओम अंटी प्रतिलिस कोना इक ओम भूर भूर अंटे एंटी भूर अंटे प्रानम कंटे प्रियमेन वाडु अन अर्थम स्वयम भूवडु अन अर्थम कोड़ होंदे प्रानम कंटे प्रियमेन वाडु விஸ்வாசுலு காலேரும் ஜேப்பிஸ் பிராவுக்த்து வருக்கிறேன். தைவம் பட்ட அப்பாரமேன பிரேமா உன்ன பிடும் மாத்திரமே அத்தனும் ஆயன் இத்தினைட்டும்டை ஆக்கின் அம்மனு பர்ச்சகிறேன். கப்பட்ட இக்கட பூர் அட்டே பிரானம் கண்டி பிரேமேனுமாட்டும் தைவம் சுயம் பூவுடு देवड़े पुरते का देवड़े तो क्या यार मनुष्य होता है नीला का नाला का कब टी पुट्ट का अतितंग का उन्हें वाड़े दायुं काला ने अतितंग का उन्हें दायुं का आयन तरवत काला मुट्टन दरन मार्ट काला उनके काला में उन्हें काला ने आवर उन्हें महासेरा भी बिदंग का ओ भूर अंटे स्वयं भूर इका भुआ भुआ अंटे ब अलग बोलते कोरी करो इनको कुटे कुमार लो भारिया इट्वन्टी भावभंडाल गति तंग उठा रहे हैं कम टे भुव अंटे आदि बलिहन से गति दूर ध्यानम तो ने आ ई विदंगा उन्हें ट्वन्टी गुनाल गला आ सिक्ति ने ध्यान स्थित ने मना समस्या लोडे बाद लोडे विमुक्त हो तुंडी अना दमन मटा भुव अंटे ओम भूर भुव तत அலாகே Indonesia ओ दैवमा समस्तान की कुड़ा मरे सुखाने इच्छे वाड़ा धीम ही निन्ने आराधित मुगा का ईया का ना आबुदु वन अरबी लोग तो मेरे मुझे निन्ने आराधिता मो वा ईया का नस्ता ई निन्न मात्र में सहायम करके वेल कुंटा मो अने अरबी लोग तो दे 
ధీమహి ఓ దైవమ నిన్నే ఆరాధిస్తాము అని చెబుతూ ఇతను ఏం చేస్తాడు దేవుని గుణగానాలకు రూపాలను కల్పించి వాళ్ళని ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు మా కులదేవత లేకపోతే మాకు ఇష్టమైన దేవత అది ఇది అని చెప్పేసి చూడండి చెప్పిన దానికి చేసేదానికి ఏ విధంగా తేడా ఉంటుంది ముస్లిం సోదరులు కూడా అంతే ఈయాక నాబుదు అంటారు దర్గాల దగ్గరికి వెళ్ళి శాస్త్రంగా పడుతూ ఉంటారు దేవుణ్ణి మాత్రమే వేడుకుంటామంటారు అక్కడ ఎవరినో వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గర పడి లేకపోతే ఆ సమాధుల దగ్గర తిరుగుతూ ఉండి మాకు అది తీర్చండి ఇది తీర్చండి అని చెప్పేసి వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటారు క్రైస్తవ సోదరులు కూడా ఓ పరలోక ముందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధ పరచ పరిశుద్ధపరచబడుగాక భూమి పని రాజ్యం వచ్చుగాక అని చెప్పేసి దైవాన్ని వేడుకుంటూ ఉంటారు ఆ దైవ స్థానంలో క్రీస్తు యేసును తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఉంటారు చూడండి చెప్పే మాటకు చేసే పనికి ఏ విధమైన పొంతన ఉండదు ఆ విధంగా ఉండిన కారణంగానే దైవభావం అనేది సరైన రీతిలో మనలో లేదు దైవభావన లేని కారణంగానే రకరకాలైనటువంటి రుగ్మతలు పేరుకు మాత్రమే దైవ భీతి చేసి చెడు పనులు అన్ని కూడా జరుగుతున్నాయి చర్చికి పోయేవాడే మస్జిద్కి పోయేవాడే గుడికి పోయేవాడే చేసే పనులన్నీ కూడా మరి అలాంటి చెడు పనులే ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది నిజమైనటువంటి దైవ భీతి మనసులో ఉన్నప్పుడు చెడు పనులు ఏ విధంగా వస్తాయి అతను వస్తున్నాయంటే దైవ భీతి సరైనది కాదు ఎందుకు సరైనది కాదంటే చెప్పింది ఒకటి ఉంది చేసేది ఒకటి ఉంది మహాసినార్ ఈ విధంగా దేవస్య ఓ దైవమా ధీమహి నిన్ను మాత్రమే ఆరాధించబాక ధీయో యోన ప్రచోదయాత్ తగిన రీతిలో మాకు రుజుమార్గాన్ని చూపించు అంటే ధీమహి ధీయో యోన నిన్ను తగిన రీతిలో మేము మేము ఆరాధించే సద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు నేను ఏ విధంగా అయితే కోరుకుంటున్నావో ఆ విధంగా మమ్మల్ని ఆరాధించే సద్భా సద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు కురాన్లో కూడా ఉంటుంది కొత్త పుల్లహ హక్క తుకాతి దైవానికి భయపడండి ఏ విధంగా భయపడాలి ఆ విధంగా భయపడండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా అంతే ఓ ధీమహి నిన్ను మాత్రమే ఆరాధించమగాక ధీయో యోన నీవు ఏ విధంగా అయితే ఆ విధంగా ఆరాధించమగాక ప్రచోదయా మాకు రుచిమార్గాన్ని చూపించు ఎహిదిని శ్రాతం ముస్తహీమ్ అని అరబ్బిలో ఉంటుంది మాకు మంచి మార్గాన్ని చూపించు పరలోక ముందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడుగాక భూమిపై నీ రాజ్యము వచ్చుగాక మాము అనుదినము కూడా నువ్వు నడుపు అని చెప్పేసి ఏ విధంగా అయితే క్రైస్తవ సోదరులు ప్రార్థిస్తారు ఇయ్యాక నాపదు వయ్యాక స్థాయి ఎహిదిన శ్రాత ముస్తహీ నాకు మంచి మార్గాన్ని చూపించని చెప్పేసి ముస్లిం సోదరులు ఏ విధంగా అయితే ప్రార్థన చేస్తారు మరి హైందవ సోదరులు కూడా మరి ఈ ప్రార్థ ఈ ప్రార్థన నేర్పడం జరిగింది ధీయో యువన ప్రచోదయాత్ మా మాకు మంచి మార్గాన్ని చూపించే ఓ దైవమా అని చెప్పేసి చూడండి ఇ ఇవన్నీ ఈ మొత్తం ఆ ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని పరిశీలన చేసినట్లయితే ఏం అర్థమైంది దేవునికి గల అనేక గుణగణాలు అర్థమైనవా లేకపోతే ఒక స్త్రీ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి ఒక మూర్తి అని చెప్పేసి అర్థమైందా ఎందుకు అసలు ఉన్నదానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఈ విధంగా జరుగుతుందంటే తెలిసినటువంటి పండితులు కూడా సరైనటువంటి మార్గం చూపించకపోవడం తాము చేస్తున్నది సమర్థిస్తూ ఇలాగ కూడా చేయొచ్చు ఒక ఏమంటారు ఏకాగ్రత నిమిత్తము ఒక ఆకారాన్ని పెట్టచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చేసేది సమర్థిస్తూ మార్గం తప్పించడం కూడా ప్రధాన కారణం ఆకార నిగ్రహానికి విగ్రహం కావాలి కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ కోసం ఏక ఏమంటారు కాన్సన్ట్రేషన్ కోసం ఏకాగ్రత కోసము ఒక విగ్రహం కావాలి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ముందు అలవాటు చేయడం ప్రారం ప్రారంభమవుతుంది విగ్రహారాధన ఏ విధంగా ప్రారంభమవుతుందంటే ఈ విధంగా ప్రారంభమవుతుంది ముస్లిం సోదరులు మనలో ఆచరిస్తారో వాళ్ళు ఏ విగ్రహం కూడా పెట్టుకోరు ఈ యొక్క ఆలోచన రాదు చిన్నతనం నుండి ఏదైతే నేర్పడం జరుగుతుందో అదే ఆలోచన వస్తుంది ఈయన దేవుడు ఈయన దేవుడు ఈయన దేవుడు అంటే అదే ఆకారం అతనిలో వస్తుంది మహాశిలర బాధతో నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే ధర్మంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు అర్థం కాక అర్థమైన వారు సరిగ్గా చెప్పక అందులో ఏముందో తెలియక ఓ అదేనేమో అని చెప్పేసి భావిస్తూ ఏదో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము అన్న మన జీవితంలో దేవునికి దగ్గర అవుతున్నాము అని భావిస్తూ ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నామో ఒకసారి చూడండి ఆయన కోరుకున్నది ఇదా ఆయన తన అనుగ్రహాలకు ఒక ఆకారం ఇచ్చి మీరు ఆరాధించండి నేను ఒప్పుకుంటానని చెప్తున్నాడా అలా చెప్పడం లేదే నాకు ఒక ఆకారాన్ని పెట్టకండి మీరు అని చెప్తున్నాడే నే నా ఆకారం ఏంటో తెలియనప్పుడు నేను పరాణాగా ఉంటాను ఎలా చెప్తారు మీరు అని చెప్పేసి ఆయన నిర్దేశిస్తున్నాడు ఈ విధంగా మనం చెప్తాం కాబట్టి ఈ విధంగా గాయత్రి మంత్రం యొక్క వాస్తవిక దీవు ఓం భూ ఓం అంటే దేవుని యొక్క తొమ్మిది గుణాల కలియక భూర్ అంటే మరి ప్రాణం కంటే అధికమైనటువంటి వాడు భువ బలహీనతలకు అతీతంగా ఉండేవాడు తత్ సవితు వరేణ్యం స్వ స్వ అంటే సమస్తాన్ని కూడా వ్యాపించి ఉన్నవాడు తత్ ఆయన సవితు సర్వ సృష్టికర్త మరి విశ్వానికి ఆధారభూతమైన వాడు వరేణ్యం పరమ పవిత్రుడు ఆయన ఓ భర్గో ఓ దైవమా 
మమ్మల్ని పావనం చేసేవాడు దేవస్య నిన్ను మాత్రమే మేము సమస్తానికి సుఖాన్ని ఇచ్చేవాడు నిన్ను మాత్రం మేము ఆరాధించము కాక ధ్యేయోన నీకు తగినమైనటువంటి రీతిలో ఆరాధించము కాక ధ్యేయోన ప్రచోదయాత్ మాకు మంచి మార్గాన్ని చూపించు దేవునికి రకరకాలైనటువంటి మాటలతోటి ఆయన పొగడం ఇదంతా కూడా అంటే మన గొంతుతోటి ఆయన స్థుతించడం ఘనపరచడం పొగడం ఇదంతా కూడా ఇది మహాశిలాలు గాయత్రి వంతం యొక్క వాస్తవికత వాస్తవం మీ వద్దకు వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక ఏ విధంగా అనుసరించాలి దాన్ని పాటించాలి అనేది మీపై బాధ్యత అయిపోతుంది తెలియనంత వరకు పర్వాలేదు తెలిసినంత వరకు అబ్బా బాగా చెప్పారండి బాగానే ఉందండి అని చెప్పేసి మళ్ళా మన మామూలు జీవితంలోనే గడుపుతున్నాం అనుకోండి నష్టపోయేది ఎవరు కూడా కాదు మనమే నష్టపోతాం కాబట్టి మనం చేస్తున్నటువంటి పని ఇది సరైనది కాదు అని తెలిసినప్పుడు విజ్ఞత కల వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే దానిని దూరంగా ఉంటే సరైనటువంటి పని అయితే చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు సరే ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే మన తాత ముత్తాతలు చేశారు ఇప్పుడు నష్టం ఎన్ని మళ్ళీ కొత్తగా ఎందుకు అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అనుకోండి మనం ఏం చేయలేదు కాబట్టి దారి ఇది కాదు కరెక్ట్ ఇది అని చెప్పడం వరకే దారి చూపించేవాడు బాధ్యత వినడము వెళ్ళకపోవడం అనేది వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇక సమయం ఉంది కాబట్టి భగవద్గీత గ్రంథంలో ఒక శ్లోకం యొక్క వివరణ ఇచ్చి నేను ఈ ఎపిసోడ్ ముగిస్తాను ఎందుకంటే ఇది కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక విషయమే నేను చాలా ఎపిసోడ్లో అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా భగవద్గీత గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయం మూడు నాలుగు శ్లోకాలు పరిశీలన చేయండి అని చెప్తూ ఉంటాను నేను ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే దైవం అన్న దానికి ఒక ఒక పర్ఫెక్ట్ క్లారిఫికేషన్ అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దైవం మన భగవద్గీతలో దైవం అనగానే శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞాపకం వస్తాడు ఓహో ఈయన దేవుడేమో శ్రీ భగవద్గీతలో ఈయన దేవుడేమో అని చెప్పేసి ఆలోచన వచ్చేస్తుంది చాలా మంది కానీ కాదు ఎందుకంటే అక్కడ దైవం ఎలాగుంటాడో కొన్ని గుణాలు చెప్పడం జరిగింది శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్ముడు సద్గురు జగద్గురు ఆయన ఒక గురువు మాదిరిగా నేను తన బాధ్యత నిర్వర్తించాను ఒక అతీతమైనటువంటి తమ ఏమ శరణం గచ్చ సర్వభావైన భారత తత్ ప్రసాదాత్ పరం శాంతి ప్రాప్యసి శాశ్వతం అర్జున ఎల్ల వేళల ఆ సర్వేశ్వరుని శరణ పొందుమని చెప్పేసి తనకు అతీతమైనటువంటి ఒక శక్తిని ఆయన చూపించడం జరిగింది అరవై పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అరవై ఎనిమిదో శ్లోకంలో కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో దేవుడు ఎలా ఉంటాడు ఏ విధంగా అయితే ఇది ఓంకారంలో ఇన్ని రకాల గుణాలు ఏ విధంగా అయితే దైవంలో చెప్పడం జరిగిందో భగవద్గీత గ్రంథంలో ఈ అధ్యాయంలో ఆరు ఏడు కొన్ని గుణాలు చెప్పడం జరిగింది నేను ఎలా ఉంటానో చెప్పడం జరిగింది దైవం ఎలా ఉంటాడో దీన్ని బట్టి మనం ఎవరికైతే దైవం యొక్క స్థానం ఇస్తున్నామో ఇది ట్యాలీ అవుతుందో లేదో మనం చూడాలి మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చూడాలి అందులో చెప్పడం జరిగింది ఏ త్యక్షణం నిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పరియుపాసితే సర్వత్రగా వచింతం చకూట స్థలం అచలం ధ్రువం ఎనిమిది గుణాలు చెప్పడం జరిగింది అందులో ఏ త్యక్షరం ఏదైతే అక్షరమో నాశనము లేనిదో పుట్టుకకు ఉన్నవాడికి చావు ఉంటుంది పుట్టుక లేనివాడికి చావే ఉంటుంది కాబట్టి చావుకు అతీతంగా ఉండేవాడు ఆదిత్యుడు నాశనము లేనివాడు అవినాశుడు వినాశనము లేనివాడు ఆయన ఏ త్యక్షరము అక్షరము కాని క్షరము అంటే నశించిపోయేది అక్షరము అందుకే మన అక్షరాలు చూసారా నశించబోయి అలాగే ఉంటాయి అంటే భౌతికం కాదు చెరిగిపోతాయి కదండి రబ్బర్ రబ్బర్తో కూడా అలా అని కాదు అది అలాగే ఉంటుంది భౌతికమైనటువంటి చెరుపు కాదు అది కాదు అక్షరము క్షరము అంటే నశించిపోయేది అక్షరం అంటే నశించని నశించనిది అనమాట ఏ త్యక్షరం ఏదైతే నశించదు నువ్వు ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి ఒక ఆకారం పెడుతున్నావు అంటే నీలాగా నాలాగా నశించిపోతాడు ఆయన నీలాగా నాలాగా ఒక ఆకారం ఉన్నది ఒక బాడీ ఉన్నది ఒక ముక్కు ఉంది ఒక కాళ్ళు ఉంది చెయ్యి ఉందంటే ఒక శరీరం ఉందంటే ఆ శరీరం నశించిపోయేది శరీరం అంటేనే నశించిపోయేది కాదు కాదు అత్యక్షరం నిర్దేశ్యం నువ్వు నిర్దేశించలేవు నీ ఇంద్రియాలకు గోచరం కానివాడు కళ్ళతో చూడలేవు నోటితో వర్ణించలేవు స్పర్శతోటి ఆయన స్పర్శించలేవు చెవులతోటి ఆయన రూపం గురించి వినలేవు నువ్వు దేంటంటే మరి విశ్వరూపం ఉంది కదండి ఆ విశ్వరూపము భగవంతుని విశ్వరూపం దేవుని విశ్వరూపం కాదు అది శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపం సరే అవసరం అవకాశం ఉన్నప్పుడు నేను తర్వాత చెప్తాను శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపం అది దేవుని యొక్క విశ్వరూపం కాదు దేవుని విశ్వరూపం ఎవరు చూడలేరు దివ్యమంగళ స్వరూప్ దేవుని స్వరూపము చూసి తన్మయత్వం చెందాలి కానీ భయపడకూడదు ఎవరు భయపడితే అది దేవుని స్వరూపం అవుతుందా కాదు అది ఆ భయంకరమైన విశ్వరూపం ఎవరిది అంటే శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపం ఆయన ఒక దైవదూత ఆ దైవదూత యొక్క ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించారు అది వేరే కాన్సెప్ట్ కాబట్టి అత్యక్షరం నిర్దేశం నిర్దేశించలేవు ఆయన ఎలా ఉంటాడో మనకు తెలియదు అవ్యక్తము దేవుడు నిరాకారుడు అని అంటారు నిరాకారుడు కదా సకారుడు చాలా అందమైన ఆకారం కలిగి ఉన్నవాడు అయితే ఏంటంటే ఆయన ఆకారం ఏంటో మనకు తెలియదు నిరాకారుడు అన్న మన మాట ఎక్కడ కూడా భయ భగవద్గీత గ్రంథంలో ఉండదు అవ్యక్తాకారుడు అని ఉంటుంది అవ్యక్తము అంటే వ్యక్తం కాబడినటువంటిది అన్మేనిఫెస్టేటెడ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది తెలియనటువంటిది తెలియనటువంటి రూపం గలవాడు అని అర్థం అనమాట 
కురాన్లో కూడా ఇదే చెప్తాం లాత్ ఉద్రికుల్ అబసార్ వహో యుద్రికుల్ అబసార్ ఏ చూపులు ఆయన అందుకునేవు అని ఆయన అందరి చూపులు అందుకుంటాడు లైస కమిస్లీ షయ్యన్ ఆయన లాంటి వాడు సమానమైన వాడు ఇలానా ఇలాగా ఉంటాడు పరాణాగా ఉంటాడు అని చెప్పలేము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అది తప్పించి ఆయనకు ఆకారమే లేదని కాదు సమస్తానికి అందమైన ఆకారం ఇచ్చినటువంటి ఆయనకు ఆకారం లేకుండా ఉండదు ఆయనకు ఉన్నది అంటే ఏంటో తెలియదు అవ్యక్తం పరియుపాసతి అటువంటి గుణాలు గల వారిని ఎవరైతే ఆరాధన చేస్తున్నారో సర్వ అవ్యక్తం పరియుపాసతి సర్వత్రగం సర్వం కూడా వ్యాపించి ఉండేవాడు అచింతం చింతింప నలమే కానివాడు డిఫైన్ చేయ అన్ డిఫైన్డ్ అనమాట ఆయన ఇలా ఉంటాడు అలా ఉంటాడు నీలంగా ఉంటాడు లేకపోతే ఎర్రగా ఉంటాడు నాలుగు చేతులు ఉంటాయి ఇన్ని కాళ్ళు ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనము యు యూ కెనాట్ డిఫైన్ ఈజ్ ఫామ్ అది అచలము చలించడు చలించడం అంటే తండ్రిగా ఉంటాడు తన కుమారుడుగా వస్తాడు అవతారం ధరిస్తాడు ఇది చేస్తాడు అది చేస్తాడు ఇలాగ అవతారాన్ని ధరించి రావడం అనేది కూడా ఆయన చేయడు ఆయన ఆయన ఆయనకు ఆయన అవసరమే లేదు పంపిస్తాడు ఆయన తన దూతలు ఉన్నారు దూతలు పంపిస్తాడు ధ్రువం దృఢంగా ఉండేవాడు చకూట స్థలం ఆయన స్థానం ఎప్పుడు కూడా ఉన్నతమే అల్లాహు అక్బర్ అని చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఎప్పుడు కూడా గొప్పవాడుగా ఉంటాడు సర్వత్రగం అచింతం చకూట స్థలం అచలం ధ్రువం ఈ విధంగా తొమ్ ఎనిమిది గుణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ గుణాలు గల ఆ అస్తిత్వాన్ని ఎవరైతే ఆరాధన చేస్తారో వాళ్ళు ఆ దివ్య మంగళ స్వరూపం ఏదైతే ఉందో ఆయనను ఆయనను పరలోకంలో పొందుతారు ఇక్కడ కాదు మహాశైలర కాబట్టి అక్షర పరబ్రహ్మం అని చెప్పడం జరిగింది ఆయన నశించినటువంటి పరంలో ఉన్నటువంటి సృష్టికర్త అని చెప్పడం జరిగింది అక్షర పరబ్ర పరబ్రహ్మం ఆయన కాబట్టి మహాశైలర చాలా విషయాలు నేను ఈ రెండు ఎపిసోడ్లో నేను మీకు చెప్పాను మీరు పరిశీలన చేయండి అలాగే మీ సోదరులకు మీ స్నేహితులకు ఎవరికైతే ఉన్నారో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా చెప్పించండి ఎందుకంటే సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి సత్యాన్ని అనుసరించాలి మనము ఏదైతే ఇప్పటి వరకు ఉన్నామో అందరూ అలాగే వెళ్ళిపోయాము అనుకోండి మహాశైలరా ఏ పరలోకాల్లో కూడా మనకు సాఫల్యం రాదు నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏ విషయాలైతే నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందో వీటిపై మనం అందరం ఆలోచన చేసి మన జీవిత పంధాన్ని మార్చుకునే సద్భాగ్యాన్ని దైవం ప్రసాదించుగాక సత్యాన్ని అనుసరించే శక్తిని ఆ స్థైర్యాన్ని మనందరికీ ప్రసాదించుగాక వాహిరుదావాన అనిల్హందు లీలా హిరబిరాలి మిస్లాం